السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبعد أن بكري يا سهدرك لي അള്ളാഹുടെയ പേരുള്ളാൽ ഇഷാവുടെയ തൊഴുകയായി നിറവേറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുക എങ്കളെ നാളെ മർമ്മയിലും അവനുടെ സുവർഗത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഇവ്വാറ് കൊണ്ട് ചേർപ്പാനാക എങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ മണ്ണിപ്പാനാക അവനുടെ കരുണയെ അൻപൈ നമ്മീത് പൊളിവാനാക എന്ന് ആരംഭമാക പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു കൊണ്ടു വളമയാക സനിക്കിഴമകളിലെ നടൈപറ്റു വന്ന അക്കൈദാവുടെ വകുപ്പു ഇന്ന് ജനാസ തൊടുകയെ പറ്റിയ ഒരു തെളിവൈ ഏർപ്പെടുത്ത വേണ്ടും എന്നതക്കാക അത് തുടർപ്പാണ് ഒരു വകുപ്പാക ഇൻഷാല്ല അമയും എതിരെ വരക്കൂടിയ சனிக்கிழமைகளில் நமது அக்கைதா வகுப்பு தொடர்ந்து நடைபெறும் என்ற செய்தியையும் சொல்லிக்கொண்டு ஜனாசா தொழுகை உண்மையிலே அது இன்று பேசப்பட வேண்டிய அளவு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக சமூகத்தில் மாறி போய்விட்டது ஜனாசா தொழுகையுடைய விடயத்தில் நிறைய சந்தேகங்களும் தெளிவின்மைகளும் நமக்கு மத்தியிலே காணப்படுவதால் அவை பற்றிய ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்துவதுதான் அல் குரானுடைய சுண்ணாவுடைய ஒளியில் அதை சரியாக புரிந்து கொள்வதுதான் இன்றைய வகுப்பின் முழுமையான நோக்கமாகும் எனவே எல்லோரும் நாங்கள் இது விடயத்திலே கவனம் செலுத்தி அதை தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சிப்போம் வல்லவன் அல்லாஹ் அதற்கு நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஜனாசா தொழுகை என்பது ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் ஒரு கடமையாக இருக்கிறது இது முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் மீது ஃபர்லு கிஃபாயா என்கிற நிலையில் விதியாக்கப்பட்டிருக்கிறது யாருமே அந்த கடமையை செய்யாது விட்டால் அனைவருமே நாங்கள் பாவிகளாக மாறிவிடுவோம் எனவே பரந்து கிஃபாயாவான இந்த ஜனாசா தொழுகையை பொறுத்தவரை அது நான்கு தக்பீர்களை கொண்ட தொழுகை என்பது எங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த தக்பீருக்கு சுஜூது ரொக்கு எதுவும் கிடையாது நமக்கு தெரிந்த விடயம் நான்கு தக்பீர்கள் மட்டும் அந்த தொழுகைக்கு சொல்லப்படும் தக்பீருடைய விடயத்தில் அவ்வப்போது சில சிக்கல்கள் தொழுகை நடாத்துகின்றவர்களை பொறுத்து ஏற்படுவதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் சிலபோது ஐந்து தக்பீர்களை சொல்லிவிடுவார்கள் சிலபோது மிக அரிதாக மூன்று தக்பீர்கள் சொன்ன வரலாறுகளும் இருக்கிறது எனவே இந்த நிலையில் ஜனாசா தொழுகைக்குரிய தக்பீர்கள் எத்தனை என்று பார்த்தோமானால் நாலு முதல் ஐந்து ஆறு ஏழு என்று ஒன்பது தக்பீர்கள் சொன்னதற்கான சில சான்றுகளும் காணப்படுகின்றன ஆனால் நான்கை விட குறைவாக மூன்று தக்பீர்கள் சொல்லி ஜனாசா தொழுகையை நடாத்திய எந்த ஒரு அறிவிப்பையும் அல்லது எந்த ஒரு அறிஞருடைய கருத்தையும் நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை எனவே ஆக குறைந்தது நான்கு தக்பீர்கள் ஆனால் பெரும்பாலும் நபி சல்லா அலுவலம் அவர்கள் நான்கு தக்பீர்களோடு தான் அந்த ஜனாசா தொழுகையை தொழுதிருக்கிறார்கள் தப்பித்தவரை ஒருவர் ஐந்து தக்பீரை சொல்லிவிட்டால் பிழை கிடையாது ஆறை சொல்லிவிட்டால் பிழை கிடையாது ஒன்பது வரை சொன்னதற்கான சில சான்றுகளை பார்க்கிறோம் எனவே ஜனாசா தொழுகையுடைய தக்பீர்கள் நான்கு என்பதுதான் மத்திமமான நபி அவர்களால் அதிகமாக 
செய்யப்பட்ட நிலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே ஜனாதா தொழுகையுடைய தக்பீர்கள் நான்கு என்பதை நாங்கள் ஆரம்பத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இந்த தக்பீர்களை நாம் சொல்கிற போது ஆரம்ப தக்பீரை சொல்கிற போது அல்லாஹு அக்பர் என்று வளமையான தொழுகைக்கு உயர்த்து போது போன்று கைகளை உயர்த்தி நாம் தக்பீரை கட்டி கொள்வோம் இந்த ஒவ்வொரு தக்பீரும் அந்த தக்பீருக்கு பின்னால் என்ன ஓதுவது என்பதுக்கு வருவதற்கு முன்னால் இந்த நான்கு தக்பீர்கள் ஒவ்வொரு தக்பீருக்கும் நாங்கள் கையை உயர்த்த வேண்டுமா அல்லது உயர்த்த தேவையில்லையா என்று பார்த்தோமானால் இதிலே அறிஞர்களுக்கு இடையில் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன நான் இங்கு அறிஞர்கள் என்று சொல்பவர்கள் அல் குர்வான் சுன்னாவுடைய அறிஞர்கள் அதை நாம் ஆரம்பமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் இங்கு சுட்டிக்காட்டுவதெல்லாம் அல் குர்வானை ஆதாரமாக சுண்ணாவை ஆதாரமாக எடுக்கிற சலபு சாலிகைகள் சலப் உலமாக்களை தான் நான் இங்கு அறிஞர்கள் அல்லது ஆலிம்கள் என்று குறிப்பிடுகிறேன் அவர்களுக்கு இடையிலேயே இந்த விடயத்தில் கருத்து வேறுபாடு காணப்படுகிறது பிற்காலங்களில் நவீனகால அறிஞர்களுடைய வரிசையில் பார்த்தோம் என்றால் கூட ஷெக் பின் பாஸ் ரஹ்மஹுல்லா அல்லா அவர்களுக்கு சுவனத்தை விசாலமாக்கி வைக்கட்டும் ஒவ்வொரு தக்பீரின் போதும் கைகளை உயர்த்தி கட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இபுன் அமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களும் அப்படியான கருத்தை முன் வைத்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் ஆரம்ப தக்பீரை உயர்த்தி கட்டிவிட்டால் அடுத்த தக்பீர்களுக்கு கைகளை உயர்த்த வேண்டிய தேவை இல்லை என்று சொல்கிற நிறைய அறிஞர்களையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதற்கு சில காரணங்கள் அந்த கருத்து வேற்றுமைக்கு இருக்கிறது அவை ஒவ்வொன்றாக நாம் அலச போனால் இந்த குறுகிய நேரம் அதற்கு இடம் தராது எனவே நாம் விடுந்த இடத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் சில விடயங்கள் கருத்து வேறுபாடுகளுக்குடைய அம்சமாக இருக்கும் அந்த விடயங்களில் நாம் சர்ச்சைப்படுவதோ ஆலையால் விதியாத்வாதி என்று பட்டம் கொடுப்பதோ தவிர்க்கப்பட வேண்டிய கட்டாயமான ஒரு விடயமாகும் அந்த ஒழுக்கத்தை நாம் தௌஹிதுவாதிகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்து கருத்து வேற்றுமைகளில் எமது நிலைப்பாடு இதுதான் இருந்தாலும் தௌஹீதுடைய பெயரால் சிலர் சில பிரச்சனைகளை கடுவேகமாக அல்லது கடுமையாக சொன்ன காரணத்தால் தௌஹீத்வாதிகள் எல்லாருமே ஒரு வித்தியாசமான பார்வைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள் என்பது வேறு விடயம் எனவே நாம் தெளிவாக ஒன்றை புரிந்து செயற்பட வேண்டும் எனவே இதை உயர்த்தி கட்டுகின்றவர்களை குறை காண்பக்கூடியவர்களாக உயர்த்தி கட்டாதவர்களும் தக்பீர்களின் போது கையை உயர்த்துகிறவர்கள் உயர்த்தாதவர்களை குறை காணக்கூடிய நிலையும் இருக்கக்கூடாது இது மசாலா ஹிலாபியா என்று சொல்வார்கள் கருத்து வேறுபாடு கூறிய விடயம் எனவே அதிகமான அறிஞர்கள் உயர்த்த தேவையில்லை என்கிறார்கள் எனவே நானும் உயர்த்துவதில்லை எனவே ஆனால் உயர்த்தி கட்டுகின்றவர்களை குறை காண வேண்டிய தேவையும் கிடையாது உயர்த்தி கட்டக்கூடியவர்களுக்கும் சில ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன இதுல கிளியர் தான் இப்ப எங்களுக்கு அடுத்தது சரி இந்த தக்பீர் ஆரம்ப தக்பீரை கட்டியதற்கு பின்னால் எங்களுக்கு தெரியும் ஆவுது பிஸ்மியுடன் சூரா அல் ஃபாத்திஹாவை நாங்கள் முழுமையாக ஓத வேண்டும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா அலமதுல்லா ரபில் ஆலமி அதை முழுமையாக ஓத வேண்டும் ஓதி முடிந்ததன் பின்னால் இரண்டாவது தக்பீர் சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவது தக்பீருக்கு பின்னால் நபி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மீது சொலவாத்து சொல்ல வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுத்தந்த எந்த ஒரு விதத்தில் அமைந்த சலவாத்தையும் நாம் சொல்லலாம் குறிப்பாக அத்தகையாத்திலே வரக்கூடிய சலவாத் எல்லோருக்கும் பாடமானது அந்த சலவாத்தை நாங்கள் ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது தக்பீருக்கு பின்னால் வைக்கப்பட்டிருக்கிற மையத்துக்காக நாங்கள் துவா செய்ய வேண்டும் அந்த தொழுகையினுடைய நோக்கமே அதுதான் மையத்துக்காக துவா செய்ய வேண்டும் 
இந்த துவாவுடைய விடயத்திலும் நிறைய சிக்கல்களை மக்கள் தோற்றுவித்திருக்கிற நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மையத்துக்காக பிரார்த்திக்கின்ற துவாக்களை ஒரு மூன்று நான்கு அமைப்புகளில் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு அமைப்பை நாங்கள் கண்டிப்பாக மனநமிட வேண்டும் அதில் நாங்கள் கரைசனை செலுத்த வேண்டும் எவ்வளவோ செய்கிறோம் ஏன்னா மையத்து தொழுகைக்காக போய் நின்று கொண்ட எங்க போனாலும் முஸ்லீம்கள் தான் மையத்து தொழுகிறாங்க அவங்களுக்கு இமாம் அல்லது அந்த தொழுகை நடாத்தக்கூடிய ஒருவர் முன்னால் நின்று கொண்டு அல்லாஹு மகபர் லஹு வரஹமு என்று குறைஞ்சபட்சம் பாடம் இல்லாதவர்கள் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் என்கிற அந்த நிலை சமூகத்தில் மாற வேண்டும் அது மாற வேண்டும் என நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் என்னை நானும் உங்களை நீங்களும் தயார்படுத்த வேண்டும் இது எங்களுடைய மார்க்க கடமை அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த துவாவை மனநமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் எனவே அதிலே ஒரு அமைப்பில் வந்த அல்லாவுடைய தூதர் காட்டிய துவாவை இன்ஷா அல்லா இந்த வகுப்பு முடிவிலே உங்களுக்கு அவனுடைய மொழிபெயர்ப்போடும் மொழிதலோடும் இன்ஷா அல்லா விநியோகிப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அதை பெற்று பாடம் இல்லாதவர்கள் அதை ஒரு முக்கியமானதாக எண்ணி மனதில் இருத்தி மனநமிட்டுக் கொள்ளுங்கள் இன்ஷா அல்லா ரைட் இந்த துவாவை ஓத வேண்டும் இந்த துவாவை ஓதுற விடயத்தில் சில போது சில மையத்துகளுக்காக தொழுகைக்கு செல்கிற நேரத்தில் எனக்கும் கேட்க கிடைத்தது பாடம் இல்லாதவர்கள் தமிழிலே ஓதிக்கொள்ளுங்கள் என்ற ஒரு அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நானும் முடியுமானவரை எனது அறிவுக்குட்பட்டு அறிஞர்கள் இது தொடர்பிலே ஏதாவது கருத்துக்களை ஆதாரபூர்வமாக சொல்லியிருக்கிறார்களா என்று தேடி தேடி அதை விடுத்து எனக்கு தெரிந்த ஆலிம்களிடத்திலும் வாயால் கேட்டும் அதற்கு ஆம் என்ற பதிலை என்னால் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நபி சல்லா சிலம் அவர்கள் கற்றுத்தந்த ஒரு துவாவை பொறுத்த வரையில் தொழுகையில் தமிழிலே என்ன செய்ய முடியாது ஓத முடியாது என்பதை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனே தொழுகைகளை போன்று அதுவும் ஒரு தொழுகை ஜனாசா தொழுகை கிரகண தொழுகை பெருநாள் தொழுகை என்று தொழுகைகள் எனக்கு இருக்கு நான் சுஜூதில போய் இருந்து கொண்டு ரப்பிய பெருளே சுபகான ரப்பி அல்ல ஆயிலா என்று சொல்றது இதை போய் என்னுடைய ரப்பு உயர்த்தியானவன் தூய்மையானவன் என்று தமிழால் சொல்லலாமா என்னோட கருத்தை சொன்ன தொழுகை பார்த்தில ரப்பியா பெருளே யா அல்லா என்னுடைய பிள்ளைகளை பொறுத்தருவாயாக என்னுடைய ரப்பே அதனால இது கருத்து அதை நான் தொழுகையில இதில் ஒன்று சொல்லலாமா என்றா சொல்லல ஆனா நீங்க விரும்புவதை கேளுங்க அதுல உங்களுக்கு உங்கள தேவைகளை கேளுங்க உதாரணமா தொழுகையிட சுஜூத எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா நீங்க அதுல ஓத வேண்டியதை ஓதியதுக்கு பின்னால ஒரு அடியான் ரப்புக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கிற இடம் சுஜூது அதிலே நீங்கள் அதிகம் துவாக்களை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று ரசூலா சொல்றாங்க இது என்னது இது இப்ப எங்களை கேட்க சொல்றாங்க எதையும் ரசூலா கற்றுத்தரல படத்தை கற்றுத்தந்து ஓதி முடிஞ்சு இப்ப எந்த பாஷையும் இதை கேட்கலாம் இத எந்த பாஷையிலே நீங்க கேட்கலாம் ஆனால் அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுத்தந்த ஒரு துவாவை பொறுத்த வரையில் அதை அப்படியே மனநமிட வேண்டும் அதை அப்படியே நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் மனநம் விடுகின்ற வரையிலும் ஏதோ ஒரு வார்த்தையாவது மடக்கி மடக்கி ரப்பி அல்லாஹும் மகப்பெருளாகும் அல்லாஹும் மகப்பெருளாகும் சொன்னதில் பிரச்சனை கிடையாது அது கற்று தந்தத்தில் ஒரு துண்டு தான் ஆனால் அது தமிழில் யார் அவருடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக என்று சொல்லலாம் என்றால் சொல்வதற்குரிய ஆதாரபூர்வமான எந்த ஒரு செய்தியையும் நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை ஒரு சிலர் அதை சொல்கிறார்கள் சொல்லக்கூடியவர்கள் வலுவான எந்த ஆதாரத்தையும் முன்வைக்கவில்லை என்பதை இந்த இடத்தில் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நண்பார் கடைசி அன்ஷால நாம முடிஞ்சோன கேள்வியில் நோட் பண்ணி வச்சுக் கொள்ளுங்க முடிஞ்சோன இன்ஷால நாம ஒரு தெளிவாக எடுத்துக்கொண்டு போவோம் அடுத்தது அந்த துவாவுடைய விஷயத்தில் தான் நான் பார்க்கும் அல்லாஹும் மகபிர்லாஹு வரஹம் ஹூ ரெண்டு ஆம்பளை மையத்தாக இருந்தால் சொல்லிக்கொள்ளுங்க 
பொம்பளை மையத்தாக இருந்தால் அல்லாஹும் மகப்பேர் லஹா வரஹம் ஹா என்று சொல்லிக்கொள்ளுங்க என்று அறிவிப்புகள் ஜனாச தொழுகையின் போது கிடைக்கும் இந்த நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் நபி சல்லா அலுவலம் அவர்கள் அல்லாஹும் மகப்பேர் லஹு வரஹம் ஹூ வாபிஹி வாபானு அந்த அதாவது ஆண் பாலில் தான் அந்த துவாவை கற்று தந்திருக்கிறார்கள் இதிலையும் ஒரு சிறு விளக்கத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் ஏன் ஆண்பாலில் கற்றுத்தந்தார்கள் என்றால் முன்னால் வைக்கப்பட்டிருப்பது மையத் என்ற அந்த தோரணையில் உதாரணமா ஆயிஷா உம்மா மரணித்திரியா நாம் போய் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வாரோம் இடையில் என்ன கண்டு ஒருவர் எங்கே போய் வாரீங்க ஆயிஷா அம்மாட வீட்டுக்கு போய் வரணும் சொல்ல மாட்டேன் நான் மையத்துக்கு போயிட்டு வரணும் மையத்து வீட்டுக்கு போய் வாரணும் ஆதம் பாபாங்கிற ஒரு மரணித்திருக்கார் அவரை வீட்டுக்கு போய் வாரன் கேட்க என்ன சொல்வேன் நான் எங்க போய் வாரீங்க மையத்து வீடு ஆயிஷா என்கிற பெண் மரணித்த போதும் மையத்து வீடுன்னு தான் சொன்னேன் ஆதம் பாபா என்கிற ஒரு ஆண் மரணித்த போதும் மையத்து வீடுன்னு தான் சொன்னேன் எனவே ஆணோ பெண்ணோ பொதுவாக அந்த மரணித்தவருக்கு பாவிக்கின்ற பொதுவான வார்த்தை மையத் ஆண் பெண் வேறுபாடு அந்த வார்த்தையில் பார்ப்பதில்லை இது வழங்கிட்டு தானே எனவே முன்னால் வைக்கப்பட்டிருப்பது மையத் இந்த மையத்துக்காக நான் துவா செய்கிறேன் என்ற அந்த அடிப்படையில் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அதை மையத் என்பது வார்த்தையில் ஆண்பால் சொல் அந்த வேர்டுங்கிறது என்ன வேர்ட் மையத்துங்கிற வேர்ட் சொல் என்ன அது ஆண்பால் சொல் எனவே அந்த ஆண்பாலில் நபி சல்லா வல்லம் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒருவர் மரணித்த அந்த மனிதனை நினைத்தார் என்றால் ஆணாக இருந்தால் லகு பெண்ணாக இருந்தால் லஹா என்று சொல்லலாம் என்று மறைஞ்சர்களிடத்திலே கருத்து இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த கருத்து வருவதற்கும் சில காரணங்கள் இருக்கிறது என்றால் இப்போ ஒரு ஆளமாக ஒரு அஞ்சு மையத்தை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ அது ஒரு இப்போ பலர் ஒரு பன்மை தானே அந்த சந்தர்ப்பங்களில் நபி சொல்லா வசலம் அவர்கள் லகும் அல்லாஹும் மகபர் லகும் வரஹம் ஹும் வாஹிம் வாஹும் என்று பன்மையாக ஓதி இருக்கிறார்கள் என்ற சில செய்திகள் இருக்கின்றன எனவே அங்கே பன்மைப்படுத்த முடியும் என்றால் இங்கு மையத்தை கவனிக்கிற போது ஆண்பால் பெண்பால் என்பதை நாங்கள் மாற்றி சொல்வதில் பிழை இல்லை என்ற கருத்துக்களிலும் சில அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அதை தேடிய போதுதான் எனக்கும் அதில் ஒரு தெளிவு கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் மையத் என்று நாங்கள் பார்க்கிற போது அது ஆண்பாலில் தான் ஓதப்பட வேண்டும் எனவே எது எப்படி இருந்தாலும் நபி சல்லா அலுவலம் அவர்கள் மையத் என்ற நிலையில் அதை ஆண்பாலில் ஓதினார்கள் என்பதை நாமும் கவனத்தில் எடுத்து இந்த ஒரே துவாவை எல்லா மையத்துகளுக்கும் ஓதிக்கொள்வது ஒரு பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்பது ஒரு முடிவாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் மாறி அப்படி ஓதுபவர்களை நாங்கள் பிழை காணக்கூடாது இதுதான் இந்த இடத்துல முக்கியம் அவனை ஒரு விதத்வாதியாக பார்க்கக்கூடாது இப்ப இந்த துவாவுடைய விஷயத்தில் இந்த விளக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு அடுத்தது நான்காவது தக்பீர் துவா முடிஞ்சவனை சொல்வார் இமா இந்த நான்காவது தக்பீருக்கு பின்னால் ஏதாவது ஓத வேண்டுமா என்றால் சில சொல்வாங்க நான்காவது தக்பீருக்கு பின்னால் ஓதிக்கொள்ளுங்க அல்ல அல்லாஹு மலா தஹரிம் நஜ்ரஹூ வலா தஃப்தின்னா பஅதஹூ வ غفر لنا ولهو சிலர்தே சொல்வாங்க நான்காவது தக்பீருக்கு பின்னால சலாம் கொடுத்து கொள்ளுங்கள் இதுல நிலை என்னன்றால் அறிஞர்களுக்கு இடையில இதிலும் கருத்து வேறுபாடு நிலவுகிறது நான்காவது தக்பீருக்கு பின்னால் ஏதாவது நபி சல்லா வல்லம் அவர்கள் ஓதி இருப்பா ஓதி இருப்பார்களோ ஐந்தாவது தக்பீரும் சொல்ல போகிறார்களோ என்கிற அளவுக்கு சிறிது நேரம் தந்துதான் சலாம் கொடுத்தார்கள் என்று சில ஹதீதுகள் வருகிறது எனவே இப்படியான இந்த துவாவை ஓத வேண்டும் என்றும் சில அறிஞர்கள் இதிலே கருத்து சொல்கிறார்கள் ஆனால் அதிகமான அறிஞர்களுடைய கருத்து நான்காவது தக்பீருக்கு பின்னால் சிறிது தாமதித்து சலாம் கொடுப்பது என்பதுதான் அதுதான் நம்மிடத்திலே சரியாக இருக்கிறது ஆனால் அதை ஓதக்கூடியவர்களை பல நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று பிழை காண்பதை தவிர்த்து கொள்ளல் நலம் அதுதான் அதபாக இருக்கும் 
எனவே அதற்கு பின்னால் சலாம் கொடுக்க வேண்டும் சலாம் கொடுப்பது என்பது ஒரு சலாம் கொடுக்கலாம் இரண்டு சலாமும் கொடுக்கலாம் ஒரு சலாமும் கொடுக்கலாம் இரண்டு சலாமும் கொடுக்கலாம் இரண்டுக்கும் ஆதாரம் இருக்கிறது இதுதான் மையத்து தொழுகை இப்ப முக்கியமானத நாம் அறிய வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்றா இதுல அதை பார்த்து கொண்டு நாம் முடிச்சு கொள்வோம் இந்த மையத்து தொழுகையை நடாத்துவதற்கு மிகவும் அருகதையானவர் அல்லது தகுதியானவர் யார் என்பதில் ஆழமாக அறிஞர்களால் பேசப்பட்ட ஒரு விடயமாக மையத்து தொழுகையில் இந்த விடயம் இருக்கிறது உண்மையிலே அதில் ஆழமாக பேசுவதற்குரிய தேவையும் இன்று வந்திருக்கிறது நான் பார்க்கும் நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க மையத்துடைய இப்போ நம்ம பகுதிகளில் எல்லாம் என்ன இருக்குது மையத்துடைய சொந்தக்காரரை தான் தொழிவிக்க வேணும் அண்டு இப்போ என் ரொம்ப அம்மா தேவை நான் முன்னுக்கு ஆயிடுவேன் என்னோட பாமரை நான் வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ பெரிய ஒரு கிரவுட் வந்திருக்கு கிரவுட கண்டு உடனேயே எனக்கு இப்போ ஒரு நடுக்கம் இமாம் சொன்ன வார ஒரு மாவுல முன்னுக்கு வந்து விளக்கம் கிடைச்சிடுவார் இந்த விளக்கத்தை எல்லாம் வச்சுக்கொண்டு பெரிய ஒரு பக்கம் உமா மரணிச்ச கவலை மறு பக்கம் இந்த கிரவுடுக்கு அப்போதான் போய் நான் இமாமத்தே செய்ய போறேன் என்கிற நிலையில அல்லா அக்பர் தக்பீர் கட்டினா நடுக்கம் வேற கவலை வேற சிந்தனை வேற பெரிய ஒரு சில நேரம் மூன்று தக்பீரோட செலாங் கொடுத்துறது அல்லது நாலு அஞ்சு தக்பீர்கள் அல்லது படபட நோய் மயத்து தொழுகைக்கு கேட்க வேண்டிய துவாவுக்கு டைம் கொடுக்கறல்ல அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் என்று குயிக்கா முடிக்கிற நிலை இப்படியான பதட்டங்களால் பிறகு தொழுகை முடிந்ததும் தொழுக மக்களுக்கு இடையில சலசலப்பு இப்படி நிறைய பிரச்சனைகளை நாங்கள் கண்கூடாக காண்கிறோம் எனவே இது விடயத்தில் இஸ்லாம் என்ன தெளிவை சொல்லி இருக்கிறது என்று பார்த்தோமானால் இதில் மூன்று விதமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றன ஒரு சாரார் சொல்கிறார்கள் மையத்தை தொழிவிப்பது அந்த நாட்டினுடைய அதிபதி அல்லது அமீர் அப்படியான ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லாத இடத்தில் பள்ளிவாயலுடைய இமாம் தான் தொழிவிக்க வேண்டும் என்று ஒரு சாராருடைய கருத்து இருக்கிறது இந்த சாராருடைய கருத்தை பொறுத்தவரையில் இதுதான் சுண்ணாவுக்கு நெருக்கமான கருத்தாகவும் இருக்கிறது அவர்கள் நிறைய ஆதாரங்களை முன்வைக்கிறார்கள் நாங்க பார்க்கலாம் நபி சல்லா வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அபு மசூத் ரஜுதான் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி இது உங்களிலே ஒருவருக்கு அதிகாரம் உள்ள இடங்கள் இடத்தில் அவர் அல்லாதவரை தவிர வேறு யாரும் இமாமத்து செய்ய வேண்டாம் என்று நபி சொல்லதா சொல்லுவோம் சொன்னாங்க இப்ப பள்ளிவாசல் அதிகாரம் உள்ளவர் யார் பள்ளிவாசல் இமாம் என்றால் அவருக்கு தான் அந்த அதிகாரத்தை நாங்கள் சமூகம் எல்லாரும் சேர்ந்து கொடுத்திருக்கிறோம் அல்லது ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியாக இருந்தால் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அமீர் என்ற ஒருவர் இருப்பார் அங்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டவர் யார் என்றால் அந்த அமீர் அதனால தான் சொல்லுவாங்க எந்த வீட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் விருந்தாளிகள் நாலு பேர் வாரீங்க டைமா வித்து பள்ளி தூரம் வீட்டை தொழுவோம் என்று நாங்கள் முடிவெடுக்கிறோம் இப்போ அந்த இடத்துல இமாமாக யார் நிற்கணும் வந்த ஒரு ஆள் நிற்க இயலாது அந்த வீட்டுக்கு அதிகாரம் உள்ள ஒருவர் தான் நிற்கணும் அல்லது அவர் அனுமதி பெற்று தான் மற்றவர் நிற்கணும் எனவே ரசூல் சல்லா வல்லம் அவர்களுடைய இந்த ஹதீதின் அடிப்படையில் மையத்தை பள்ளிவாசலனுடைய இமாம் நமது பகுதியை பொறுத்தவரையில் பள்ளிவாசலனுடைய இமாம் தான் தொழிவிக்க வேண்டும் அவர் தான் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டவர் இது ஒரு ஹதீர் இன்னொரு செய்தியை நாங்க பார்க்கலாம் ஹுசைன் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் இந்த ஹசன் அலி அல்லாஹு தார ஹசன் அலி அல்லாஹு ரசூல் அட பேரப்புள்ள அவர் சகோதரர் தான் ஹுசைன் அலி அல்லாஹு அவர்கள் அவர்களுடைய மையத்தை தொழிவிப்பதற்காக அன்று மதீனாவுடைய அமீராக இருந்த சயித் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களை தொழிவிக்குமாறு சொல்கிறார்கள் சொல்லிவிட்டு சும்மா நிற்கல சும்மா இல்லை சொல்லிட்டு சொல்றார் பலவுல சுன்னா 
மரணித்த ஒரு மையத்தை அமீர் தான் தொழிவிக்க வேண்டும் என்பது நபி சொல்லா வசுலம் அவர்களுடைய வழிகாட்டலாக இல்லாதிருந்தால் உங்களை தொழிவிக்குமாறு நான் முன்னே முற்படுத்தி இருக்க மாட்டேன் நான் தொழிவிச்சிருக்கேன் அது உங்களை நான் முன்னுக்கு போட்டிருக்க மாட்டேன் ரசூலுதார சுண்ணா என்ன அமீர் தொழிவிக்க வேண்டும் அதனால தான் உங்களை நான் தொழிவிக்குமாறு சொல்கிறேன் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் என்கிற ஆதாரபூர்வமான செய்தியையும் நாங்க காணக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி நிறைய ஆதாரங்களை கொண்டு வருகிறார்கள் எனவே அறிஞர்களும் ஷெஹ் பின் பாஸ் ஷெஹ் ஹுசைமீன் இது போன்று நிறைய அறிஞர்கள் இந்த செய்தியை வலியுறுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இமாம் அபு ஹனீஃபா இமாம் ஷாபி ரஹமவுல்லா அவர்களுடைய ரெண்டு கருத்து இருக்கு பழைய கருத்து எல்லாம் இதைத்தான் சொல்லுது என்னது அமீர் அல்லது பள்ளிவாசலனுடைய இமாம் தான் தொழிலுக்கு வேணும் இன்னும் இரண்டாவது ஒரு கருத்து இருக்குது தொழுகையை மையத்து தொழுகையை தொழிவிப்பதற்கு மிகவும் அருகதையானவர் தொழுகை நடாத்துமாறு மையத் உயிரோடு இருக்கிற போது யாரையாவது வசியத்தை செய்திருந்தால் அவர் தான் செய்ய வேண்டும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சகாபாக்களிடத்தில் இந்த நடைமுறை இருந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அபுபக்கர் ரதி அல்லாவனவர்களை பொறுத்த வரையில் உமர் ரதி அல்லாவனவர்கள் தான் என் நான் மரணித்தால் அவருக்கு முன்னால் என்னுடைய மையத்தை தொழிவிக்க வேண்டும் என்று வசியத்தை செய்திருந்தார்கள் உமர் ரதி அல்லாவனவர்கள் சுஹைப் ரதி அல்லாவனவர்களை வசியத்தை செய்திருந்தார்கள் உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சயித் புனு ஜெய்த் ரதி அல்லாவனவர்களை வசியத்தை செய்திருந்தார்கள் அபு பக்ரா ரதி அல்லாஹு அங்கு அவர்கள் அபு பரசா என்கிற சஹாபியை வசியத்தை செய்திருந்தார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அங்கா அவர்கள் அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாவனவர்கள் தான் எனக்கு தொழுகை நடாத்த வேண்டும் என்று மரணித்தால் சொல்லி இருந்தார்கள் இபுனு மசூத் ரதி அல்லாவனவர்கள் ஜுபைர் அலி அல்லாவனவர்கள் தான் எனக்கு தொழுகை நடாத்த வேண்டும் என்று வசியத்தை செய்திருந்தார்கள் யூனிசி பனு ஜுபைர் அலி அல்லாவனவர்கள் அனசி பனு மாலிக் அலி அல்லாவனவர்கள் தான் என்னை தொழிவிக்க வேண்டும் என்று வசியத்தை செய்திருந்தார்கள் அதே போன்று அபு சுரேஹா ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் ஜெய்த் பனு அருக்கம் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களை வசியத்தை செய்திருந்தார்கள் இந்த அபு சுரேஹா ரதி அல்லாவனவர்கள் சரேஹா ரதி அல்லாவர்களுடைய மையத்து வைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொழுகைக்காக அதிகாரம் இருக்கிறது என்று தொழுகைக்காக அவர் மைத்து தொழுகை நடாத்துவதற்கு முன்னுக்கு போறார் போன உடனே அபு சரிஹார் அலி அல்லாவன் அவர்களுடைய மகன் சொல்கிறார் ஐயுஹல் அமீர் அமீர் அவர்களே தொழிவிக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய செய்திருக்கிறார் என்று சொன்ன உடனேயே அமீர் அவர்கள் பின்னுக்கு வந்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் முற்படுத்தப்படுகிறார்கள் எனவே சகாபாக்களிடத்திலே ஏகோபித்த ஒரு முடிவு இருந்தது யாரையாவது வசியத்தை செய்திருந்தால் வசியத்தை செய்யப்பட்டவர் அந்த ஜனாசாவை தொழிவிக்க வேண்டும் இதிலே சகாபாக்களுக்கு இடையில் கருத்து வேற்றுமை இருக்கவில்லை என்பதை நிறைய வரலாறு நிறைய ஹதீர்களிலே நிறைய சம்பவங்களிலே நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த இரண்டாவது கருத்தும் ஒரு வலுவான கருத்தாக இருக்கிறது மூன்றாவது கருத்து என்ன மையத்துடைய சொந்தக்காரர்கள் அந்த மையத்தை தொழிவிக்க வேண்டும் இந்த கருத்தை சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆதாரபூர்வமான எந்த ஒரு செய்தியையும் தங்களுடைய வாதத்துக்கு ஆதாரமாக முன்வைக்கவில்லை ஆனால் பொதுப்படையான சில கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்கள் என்ன என்றால் மரணித்த சொந்தக்காரர் தொழிவிக்கிற போது அவர் இஹ்லாசாக தூய்மையாக அந்த மையத்துக்காக துவா கேட்பார் அவருடைய சொந்தமங்கிறத நல்ல மனமுருகி கேட்பார் இப்படி சில சில செய்திகளை சொல்கிறார்களே தவிர ஆதாரபூர்வமான எந்த ஒரு செய்தியையும் ரசூல் சல்லா வஸ்லம் அவர்களிடத்திலிருந்தோ சஹாபாக்களுடைய நடைமுறையிலிருந்தோ கொண்டு வரவில்லை எனவே இந்த கருத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வலுவிழந்த ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது எனவே தான் ஷெக் பின்பாஸ் ரஹிமஹுல்லா அவர்களிடத்தில் இது பற்றி கேட்கப்பட்டது யார் தொழுகைக்கு மிக சிறந்தவனுங்கிற நேரம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு சொல்கிறார்கள் என்றால் வசியத்தை செய்திருந்தாலும் கூட 
வசியத்து செய்யப்பட்டவர் அந்த அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட இமாமுடைய அனுமதி இல்லாமல் தொழிவிக்க முடியாதுங்கிறார்கள் அந்த அளவு இமாமுக்கு அதிகாரம் மையத்து தொழுகையை பொறுத்த வரையில் இஸ்லாம் வழங்கி இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த விடயத்தில் ஷேக் உசைமின் ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் ஒரு இந்த செய்திகளை எல்லாம் உள்ளடக்கி ஒரு நல்ல நடுநிலையான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கருத்தை சொல்கிறார்கள் என்ன கருத்து என்றால் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இமாம் பள்ளிவாசலிலே மையத்து கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டால் பள்ளிவாசலினுடைய இமாம் தான் தொழுகை நடாத்த வேண்டும் அல்லது அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அமீர அமீரா இருக்கும் ஆனால் மையத்து பள்ளிவாசல் நான் தொழிவிக்கணும் என்றில்லையே வழியிலே தொழிவிக்கலாம் வெளியிலே தொழிவிக்கப்பட்டால் அதாவது வசியத்து செய்யப்பட்டவர் வசியத்து செய்யப்பட்ட தொழிவிப்பார் வெளியில் தொழிவிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் தொழிவிக்கலாம் என்ற வழியில் அங்கு அதிகாரம் என்ற ஒன்று வரார் என்ற ஒரு கருத்தை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே வசியத் செய்வது என்பதும் இதில் ஒரு கருத்து வழங்கிக் கொள்ளும் நாங்கள் வசியத்து செஞ்சு வைக்கலாம் ஆனால் வசியத்து செய்யப்பட்டவர் பிறகு அவர் நிலம் மாறினா அது கணக்கு எடுக்கப்பட மாட்டோம் அதையும் விளங்கிக் கொள்ளுங்க இப்ப நானூறு ஆள் வசியத்து செய்தன் அல்லா அனுமதிக்காமல் இருக்கட்டும் அப்படி ஆக்காமல் இருக்கட்டும் அவர் பிறகு ஒரு கட்ட கீழ்சாதியா போயிட்டார் இப்ப அவரை முன்னா முற்படுத்தலாமா வசியத்து செய்யப்பட்ட இயலாது அல்லது மதம் மாறிட்டார் அதுல சட்டம் போற ஆனால் நல்லபடியா இருந்தால் அது அனுமதிக்கப்பட்டது எனவே நாங்கள் இப்போ ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் மையத்து தொழுகையை நடாத்துவதற்கு மிகவும் தகுதியானவர் வசியத்தை செய்யப்பட்ட ஒருவர் இருப்பாராக இருந்தால் வசியத்தை செய்யப்பட்டவருக்குரிய அந்த தகுதிகள் இருக்கிற போது அவர் முற்படுத்தப்படுவார் அவற்றின் தகுதி இருக்க வேணும் ஆனால் அவர் இந்த தகுதி இனம் காணப்பட்டால் அவர் முற்படுத்தப்பட மாட்டார் பள்ளிவாசலிலே மையத்து தொழுகை நடாத்தப்படுமாக இருந்தால் பள்ளிவாசலினுடைய இமாமுக்கே முழு அதிகாரமும் இருக்கிறது அந்த தொழுகையை நடாத்துவதற்கு எனவே சொந்தக்காரர்கள் தொழிவிப்பது என்பது பள்ளிவாசலிலே அனுமதிக்கப்பட மாட்டார் இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய நிலைப்பாடு இதிலே நாங்கள் கவனம் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ரைட் அடுத்ததாக இன்னொரு செய்தி காயிபான ஜனாசா தொழுகை இந்த ஜனாசா தொழுகையை பொறுத்தவரையிலும் இதிலும் கருத்து வேற்றுமைகள் இருக்கின்றன இதிலும் ஷேக் உசைமின் ரஹ்மா அழகான ஒரு கருத்தை சொல்கிறார்கள் என்ற நபி சொல்லா வசலம் அவர்கள் நஜ்ஜாஷி மன்னர் மரணிச்ச நேரம் அவர் மட்டும்தான் அந்த நாட்டில் முஸ்லீமாக இருந்தார் அவர் மரணிச்ச நேரம் அங்கே அவருக்கு தொழுகை நடாத்தப்படலை அல்லா வகி மூலம் அறிவிச்சான் இவர் மரணிச்சிட்டார் என்று நபி சொல்லா வசலம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு அதை அறிவிப்பு செஞ்சு அவருக்காக தொழுகை நடாத்தினார்கள் இதுதான் காயிபு ஜனாசா மறைமுகமான ஜனாசா தொழுகைக்காக எல்லோரும் காட்டுகிற ஆதாரம் எனவே ராய்பான ஜனாசா யாருக்கும் அதாவது ஒரு தகுதியான ஒரு ஆலிம் மக்களுக்கு பிரயோசனமான ஒருவர் மரணித்து விட்டார் என்றால் அவருக்கு காயபு ஜனாசா தொழலாம் என்ற சில அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களும் இருக்கின்றன ஆனால் ஷேக் உசைமின் ரஹ்மா அவர்கள் அழகாக சொல்கிறார்கள் இதுக்கு ஒரு விளக்கம் மறைமுகமான ஜனாசா ஏற்கனவே தொழிவிக்கப்பட்டால் அதற்காக தொழிவிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை தொழிவிக்கப்படாதிருக்கும் என்பது எங்களுக்கு அறிய கிடைக்குமாக இருந்தால் அந்த அத்தகைய மையத்துகளுக்கு நாங்கள் காயமான ஜனாசா தொழிவிக்கலாம் அப்படி சந்தர்ப்பங்கள் வரதானே கல கடலுக்கு போனார் ஒரு இல்லாமல் போயிட்டார் கனகாலம் பார்த்து இந்த நம்பிக்கை இழந்தாச்சு இல்லைண்டு இப்போ மரணிச்சார் என்ற முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னா அவருக்கு தொழலாம் இந்த எல்டிடி பயங்கரவாத காலங்களில் எத்தனை பேர் கடத்தப்பட்டாங்க அவன் தொழுகை நடாத்தி அவங்கள அடக்கம் செஞ்சிருப்பான் பயங்கரவாதிகள் இல்லை அப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் போனவங்களுக்கு நிச்சயலாம் நாங்கள் காயமான ஜனாசா தொழலாம் இப்படியாக இந்த காயமான ஜனாசாவுடைய வழக்கம் எனவே தொழப்பட்டதுக்கும் தொழக்கூடியவர்களை என்ன செய்ய தேவையில்லை ஏற்கனவே சொன்னது போன்று குறை காண வேண்டிய தேவை கிடையாது எனவே அல்லாஹு ஆலம் அல்லா மிக அறிந்தவனாக இருக்கிறான் இந்த ஜனாசா தொழுகையில் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இவ்வளவுதான் இன்ஷா அல்லா இப்போ அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த இதில் விடுபட்டதுகள் அல்லது ஏதும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் இன்ஷா அல்லா இப்போ கேட்டுக்கொள்ளுங்க இன்ஷா அல்லா சொல்லுங்க மனதால நினைத்தால் அப்ப அந்த நேரத்துல ஏதோ ஓதுறது அதான் ஓதுறீங்க மனதால நினைச்சாலும் இப்ப இந்த இந்த வார்த்தைக்கு கூட நாங்க எங்கேயுமே நபி சொல்லதா சம்பவர்கள்ட்ட ஆதாரத்தை காண முடியல இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ருக்குல போய் நின்று கொண்டு மனதால சுபான ரப்பியல் ஆயிலா என்று மட்டும் நினைக்கேன் நினைச்சு கொண்டா சரியா அல்லது 
ஓதினாத்தான் சரியா இந்த நடைமுறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஹதீதுகளில் அறிஞர்களிடத்தில் ஆதாரபூர்வமான செய்தியை நம்மளால் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் அதில் கருத்துக்களை மனதில் நினைச்சு கொண்டு போகலாம் இப்போ ஓதுறது உதாரணமாக அல்லாஹும் அண்டு ரசூல் சுண்ணத்து ஓதுறன் இப்போ மனசால் நான் நினைக்கணும் அந்த கருத்தை அது ஓகே அப்படி நினைக்கிற போது உயிரோட்டமாக கூட இருக்கும் இப்போ நான் சூரத்துல் பாத்தியா ஓத கூட உட அலமதுல்லா ஹிரபில் ஆலமின் ஓதக்கில் என்ன எல்லா புகழும் அகிலத்தாரை படைத்த அந்த ரப்புக்கே என்று உள் மனசால் கருத்தை நினைக்கிறங்கிறது உயிரோட்டத்துக்கு கொண்டு வரும் அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது அதை நினைச்சு கொள்ளலாம் இல்ல தமிழ்ல செய்யல நாம பாடமாக்கி கொள்ள தமிழ்ல வந்து ஓதே இல்லாத அரபுல தான் ஓத வேணும் அந்த ஓதுறதுடைய கருத்தை வேணும் என்ன செய்யலாம் நாங்க நினைக்கலாம் ஓதுறத்தை விட்டு போட்டு நினைக்கலாம் அதுக்கு ஆதாரத்தை நம்ம காண முடியல வேற மேத்து தொழுக சம்பந்தமா அது அஸ்லாம் வலைக்கும் தொழுவித்தால் தொழுகை நிறைவேறாது என்று சொல்லவில்லை இஸ்லாம் வந்து உரிமை யாருக்கு இருக்கு என்று சொன்னா சொந்தக்காரர்களுக்கு இல்ல பள்ளியில தொழுவிச்சா இமாம் வந்து அவராக அனுமதி கொடுத்தால் செய்யலாம் அது ஒரு விஷயம் அனுமதி கொடுத்தால் ஆனால் அப்படி தொலைவார சொந்தக்காரர்கள் அந்த சட்டத்திட்டங்களை தெளிவாக தெரிந்த ஒருவராக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா ரசூல் சல்லாசம் அவர்கள் தொழுகை நடாத்துவதற்கு நியமிக்கிற நேரத்தில் தொழுகைக்கு சொல்கிற போது நான் அந்த விதிவஞ்சித்தன் அதை விட்டன் அதையும் அந்த ஆதாரமாக கொண்டு வராங்க என்னென்னா ஒரு பகுதியில் இருந்த மக்கள் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு செஞ்சு அவங்க போகிற நேரம் எங்களுக்கு தொழுகை நடாத்துறதுக்கு ஒரு இமாம நியமிக்கணும் என்று கேட்ட நேரம் பெரிய பெரிய ஆக்கள்லாம் இருக்காங்க அப்ப சின்ன ஒரு சஹாபி தான் அவருக்கு தான் குருவான் கூடிய அவங்க எல்லாரையும் விட பாடமா இருந்துச்சு அப்ப அவரை தண்ட சூசல தாசம் அவங்க இமாமாக நியமித்தார்கள் அவரோட பெரிய வயது வந்த ஆக்கள்லாம் இருந்தாங்க அவர் சொல்றாரு எனக்கு ஒழுங்கா உடுப்பு கூட இல்ல இந்த கீழாட கூட பிஞ்சு இருந்துச்சு அவங்க எனக்கு ஒரு ஆறுண்டு கீழாட வாங்கி தந்தாங்க அண்டே போல சந்தோஷம் ஒரு நாளும் எனக்கு இல்லைன்னு சொல்றாரு அப்புறம் என்ன இதை என்னத்துக்கு சொல்லு வராங்கண்டா தொழுகை நடாத்துகின்றது போது கூட அந்த அது பற்றி அறிவு இருக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லு ஓ இது நல்ல ஒரு கேள்வி இப்ப படத்தோ ஒரு விஷயம் என்ன விளங்குது என்று சொன்னா உண்மையிலே எங்கட மையத்துகளை கொள்கைக்கு அப்பாற்பட்ட இடங்களுக்கு கொண்டு போகக்கூடாங்கிறத இதில் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்றோம் கொண்டு போன என்ன நடக்கும் அதிகாரம் அவங்களுக்கு தான் வரும் எனவே அதை நாங்க தவித்துக் கொள்ள வேண்டும் பள்ளிலாம் தொழிலுக்கணும் ஒன்றும் இல்லையா அப்படி பள்ளியே இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு மைதானத்தில் ஒரு இடத்துல வச்சு மையத்தை தொழில் விட அல்லது மைய வாடிகளே வச்சு போட்டு தொழுகிறது அப்படி ஒரு நிலை பள்ளியே இல்லாத ஒரு நிலை எங்கேயும் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு இல்லைன்னு நினைக்கேன் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் விரல் விட்டணும் கூட விளங்கல்ல அதை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களும் சில போது கலந்து கொண்டார்கள் என்கிற ஒரு செய்தி இருக்குது ஆனால் அது எந்த அளவு வலுவான செய்தி என்று விளங்கல்ல வலுவான ஆதாரங்களை காணல்ல அங்க தொழுவிக்கப்படாட்டி தொழிலாம் உதாரணமா ஒரு இஸ்லாம் இல்லாத ஒரு கண்ட்ரியில் அவர் மரணிக்கா தொழுவிக்கப்படல அண்டு ஒரு நிலை இருக்கண்டால் தொழலாம் ஆனால் தொழுதும் தொழுவுறாங்கண்டா அதை குறை காண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் மிக ஒரு பொருத்தமானது தொழுதுக்கு தொழ தேவையில்லை என்கிறது தான் அந்த தொழலாம் அங்கே சொல்லக்கில் கூட அந்த தொழலாம் என்று சொல்கிற அறிஞர்கள் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க அதை நாங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நாம் வாய்ப்பான ஜனாசா தொழக்கூடிய ஒருவர் மரணிக்கிற போது தொழுகை கடமையாக்கப்பட்ட ஒருவராக நான் இருக்க வேண்டும் உதாரணமா ஒரு ஒரு அஞ்சு வயசுல ஒரு புள்ள மாறான் அவர் இப்ப மரணிச்சிருக்கார் தொல வேண்டிய அவசியம் அல்லது ஒரு எனக்கு பிறக்கிறதுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முந்தி மரணிச்ச ஒருவர் நான் இப்ப நினைச்சு அவர் நல்ல வாழ்ந்திருக்கார் இப்ப சொல்லலாம் மண்ட தொழில இப்ப சஹாபாக்களுக்கு தொழலாம் மண்ட தொழில ஏன் எங்களுக்கு தொழுதும் கடமையாக்கப்பட்ட நேரம் அவங்க வாழல்லங்கிறதையும் சொல்றாங்க 
அந்த கேள்வியை எழும்பார சிலர் அந்த குறுக்கு கேள்வி கேட்குற ஆகுமா அப்போ தொழலாம் தானே தொழ தொழுதத்தை குறை கூட போடான்ற உடனே உடனே கேட்பாங்க என்ன அப்போ நாங்கள் சாபாக்களுக்கும் தொழுவோமே ரசூலுதாக்கு தொழுவோமே அண்ட் அந்த குறுக்கா குறுக்காக கேட்பாங்க அதுக்காக தான் நான் அவங்க அந்த அறிஞர்கள் ஒரு நிபந்தனையும் சொல்கிறாங்க மரணித்தவர் நாங்கள் தொழுகை கடமையாக்கப்பட்ட நேரத்தில் மரணித்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று எனவே அதை அலட்டி கொள்ள தேவையில்லை ஒருவர் தொழுதார் என்ற காயமான ஜனாசான அங்கே குறகான தேவையில்லை விதார்த்வாதி என்று சொல்ல தேவையில்லை ஆனால் தொழாமல் இருப்பது என்பது பொருத்தமாக சில அறிஞர்களால் பார்க்கப்படுகிறது அது கபரடியாக தொழலாம் ரசூல் சல்லா சம்மா அவங்க அப்படி தொழுது இருக்கிறாங்க பள்ளிவாசலில் கூட்டி பெருக்கி கொண்டிருந்த ஒரு பெண்மணி மரணிச்சிட்டாங்க ரசூலுல்லா தெரியாதோ அறிவிக்கவும் இல்லை சஹாபாக்கள் அவங்கள அடக்கிட்டு வந்துட்டாங்க பிறகு அடுத்த நாள் தான் ரசூல் சல்லா அலிசம் அவங்க கேட்குறாங்க என்ன அந்த பெண்மணியை காணலை அதை அட தூதரே அவன் மரணிச்சு நாங்கள் அடங்க நீங்கள் அறிவிச்சிருக்க வேண்டாமா எனக்கு என்று ரசூல் சல்லா சம்மா கேட்டுட்டு கபுரை கேட்டாங்க எந்த இடத்துல என்று காட்டினாங்க அங்கே போய் ரசூல் சல்லா அலிசம் அவர்கள் அந்த பெண்ணுக்காக தொழுதார்கள் கபுரடியில் போய் தொழலாம் அன்னைக்கு ஜமாத்தாக கூட தொழலாம் ஆ நபி சொல்லா அலுவலம் அவர்கள் ஜனாசா தொழுகையின் போது சப்புகளை மூன்றாக ஆக்கி இருக்கிறார்கள் அதனால தான் அறிஞர்கள் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரே ஒரு ஆள் தான் நிற்காது இமாமும் இன்னொரு ஆள் தான் மயத்த தொழுகை வந்திருக்காங்க வருத்தரும் இல்லைண்டாலும் நாம் தொழுகைக்கு அப்படி நிற்போம் பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வச்சு நிற்போம் இல்லை மயத்த தொழுகைக்கு அவரை பின்னால் தான் நிப்பாட்டும் பக்கத்தில் நிப்பாட்டக்கூடாது என்று சொல்கிறார் அடுத்தது இன்னொரு விஷயமும் மயத்த தொழுகைக்கு இமாம் எவ்வளோத்த நிற்கிறது மையத்தில் என்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்மையத்தாக இருந்தால் அவருடைய இந்த தோல் பூஜம் அந்த பகுதியிலையும் பெண் மையத்தாக இருந்தால் நடுப்பகுதியிலையும் நிற்க வேண்டும் இதிலும் சில ஒரு இடத்திலே நிற்கலாம் என்கிற கருத்துக்களும் இருக்கின்றன இல்லை 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 இப்படித்தான் சொல்லப்படுது அதில் கருத்து வேற்று மாதிரிக்கு எவ்வளோ தென்றாலும் சரி ஓ அது அடக்க செய்கிறதுக்குள்ள வரும் பிஸ்மில்லாய் வாலா மில்லத்தி ரசூல் இல்லா சல்லா செல்லம் என்று வரும் குளிப்பாற்றுறது அடக்கம் செய்கிறது இதில் எல்லாம் வந்து என்னது முன்னுரிமையாக இருக்கு சொந்தக்காரர்களுக்கு தான் தொழுகையில் மட்டும்தான் இந்த இது என்றால் குளிப்பாட்டும் போது சில மையத்துடைய மரணி மரணி மறைத்து வைத்திருந்த நிறைய இதுகளை அப்படி வட்டியாக அவுட் பண்ணலாமங்கிற பிரச்சனைக்கு நம்ம தொழுகைக்குள்ளே எதுவும் இருந்தால் கொஞ்சம் கேட்டுக்கொள்ளுங்க இன்ஷாலா ஓமோ முடிச்சுக்கொள்ளும் விளங்கல எப்படி இல்ல பொதுவாக நிர்பந்தம் எல்லாத்துக்கும் விதிவிலக்கு இருக்கு இல்ல நிர்பந்தம் அந்த இடத்துல போனா இமாம் தான் தொழில் வைக்கணும் பண்ணாங்க ஒரு பிரச்சனை இமாமுக்கு தான் முன்னுரிமை கூட்டு போட்டு நாங்க தொழ வேண்டியதுதான் ஒண்ணும் செய்யல நிர்பந்தங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவை ரைட் முடிச்சு கொள்ளும் என்ன சுபஹான கல்லாஹமோ அபிஹம்திகா ஷாது அல்லா இலாஹ இல்லா அந்த அஸ்தாஃபருக்கு அத்தூபி இலைக்கு